안녕하세요 꿀랄라입니다 오늘 영상은 여러분들이 많이 기다리셨던 키 작은 66 사이즈 여름 코디 룩북을 찾아왔어요 이번 영상 속에서 활용할 옷들은 브로미스토리라는 쇼핑몰에서 제품 제공을 받았어요 제가 가지고 있던 옷들이 다른 곳에서 구매를 할수 없는 제품들이 굉장히 많거든요 예전에 샀던 옷들이어서 지금 구하기가 굉장히 힘든데 로미스토리에서 옷을 제공을 해줘서 제가 가지고 있는 옷들이랑 합쳐서 코디를 만들어 왔어요 이렇게 하면 여러분들이 조금 조금 더 구하기도 편하고 좀더 참고하기 편하겠죠? 제공을 받은 옷은 총 15벌을 제공을 받았는데요 15벌을 이용해서 룩북과 어떻게 활용하는지 어떤 느낌으로 연출할 수 있는지 상세히 보여드리도록 할게요 지난번 영상에서는 키와 몸무게만을 알려드리고 나서 코디만 찍었었는데 그렇게 하다 보니까 많은 분들이 제가 어 절대 64kg처럼 보이지 않는데 158cm 맞아요? 이런 댓글이 굉장히 많았어요 그래서 제 체형에 대해서 간단하게 한번 쓱 살펴본 다음에 룩북을 시작을 해볼게요 먼저 제 키는 159.6cm예요 159.6cm 성인이 되고 나서도 조금 조금씩 키가 커가지고 158cm였는데 이제 159cm가 되었어요 몸무게는 오늘 재보니까 64kg 그대로 유지를 하고 있는데 지금은 운동도 안한 상태에서 64kg라서 살짝 지방이 더 붙은 상태예요 제 체형은 살을 빼도 66 사이즈를 항상 유지하고 있는 기본 골격 자체가 있는 편이에요 지금 머리카락 이렇게 쓱 가려놨는데도 불구하고 어깨가 이렇게 넓은 걸 확인할 수 있죠 38cm에 40cm 정도 되거든요 어깨가 굉장히 넓어요 그리고 가슴도 넓어요 여기 흉통 자체가 엄 엄청 커요 어깨가 넓다 보니까 허리는 그에 반해 상대적으로 좀 얇은 편이고 골반은 없고 엉덩이가 좀 오리공댕이어서 튀어나와 있는 엉덩이가 큰 타입입니다 허벅지는 근육형으로 굉장히 두껍고 종아리가 어마무시하게 두꺼워요 두께는 40cm입니다 종아리가 굉장히 두꺼워서 웬만한 바지들을 다 입지를 못하고 너무 감사하게도 요새는 와이드 팬츠가 유행이잖아요 그래서 저는 보통 부츠컷 아니면 와이드 팬츠를 즐겨 입습니다. 자 그럼 오늘 영상 시작하겠습니다. 민트색 셋업으로 여름에 입기 좋은 컬러감이라 손이 많이 가는 착장이었어요. 속에는 화이트 나시, 아우터는 찰랑거리는 소재의 자켓이라 여름에 입기도 좋고 여름에도 긴팔, 긴바지 입기를 좋아하는 저에게 딱 좋은 아주 시원하고 찰랑거리는 소재였어요. 전체적으로 길이감은 긴 편이라 힐을 신었을 때 발등을 가리는 걸 확인할 수 있어요. 슬랙스가 완전 하이에스트라 뱃살을 커버하고 다리가 굉장히 길어 보여서 좋았습니다. 핏이 부담스럽게 딱 달라붙는 게 아니라 편안하게 넉넉한 핏이었고 어벙벙해 보이는 게 아니라 딱 예쁘고 깔끔하게 연출해줘서 정말 좋았습니다. 자켓이 길이가 굉장히 길어 허벅지까지 오는데 길이가 살짝만 더 짧았으면 더 예쁘지 않았을까 하는 그런 아쉬움이 있기는 해요. 자켓의 어깨에 패드가 들어가 있어서 팔뚝살이 확실히 날씬해 보이고 태가 잘 사는 핏을 연출할 수가 있었어요. 자켓 폼이 굉장히 넓기 때문에 오픈 클로징을 해서 입는 걸더 추천을 해드리고요. 닫았을 때는 이렇게 조금 애매한 핏을 확인할 수가 있어요. 애초에 닫게 나온 제품이 아니라 그냥 가디건처럼 툭 걸치는 용도로 나온 제품인 것 같아요. 이렇게 굉장히 찰랑거리는 걸 확인할 수가 있죠. 여름에 입기도 좋고 여름에 에어컨을 계속 좀 추위를 타시는 분들 이 가지고 다니면서 입기 좋을 것 같습니다. 속에는 이렇게 나시를 입어줬었는데요. 끝나시가 너무 메리아스 같은 그런 느낌을 연출하지가 않아서 너무 좋았어요. 가끔 잘못된 걸 입으면 너무 속옷 입은 것 같은 느낌 나서 싫을 때가 있는데 이런 나시는 너무 속옷 같은 느낌이 아니라서 좋았어요. 그리고 안에 속옷이 비치지 않게 끌은 한 면이 더 덧대져 있어요. 가슴 부분만 덧대져 있기 때문에 시원하게 연출할 수가 있어서 좋았어요. 나시를 입기 부담스럽다면 화이트 테를 매치해도 잘 어울리니 화이트 티도 같이 한번 활펴봐 주세요. 연청의 보이피 청바지와 연체해봤는데 셀업으로 잃었을 때랑은 또 다른 느낌이죠? 민트색과 연청의 새 조화가 정말 예뻐서 두루두루 입기가 정말 좋아요. 민트색을 어떻게 코디해야 되지? 고민이라면 연청과 함께 매치해보세요. 시원한 느낌을 내줍니다. 연청의 보이피 청바지와 스텔라토 힐이랑 그 다음 민트색 자켓까지 딱 입어주니까 완전 커리어우먼 같은 느낌이지 않아요? 보이피 청바지랑 입었을 때 조금 더 세련된 느낌으로 좋았어요. 민트라에서 화이트만 매치할 수 있는 건 아니고 블랙티와 함께 매치해봤어요. 
뒤에서 봤을 땐 요런 느낌으로 연출이 된답니다 날씬해 보이죠? 보트넥 티셔츠와 함께 입었을 때 시크하면서도 깔끔해 보여서 데일리로 입기에도 딱 좋았어요 블로퍼를 신었을 때 발등을 덮는 기장 확인해 주세요 검은색 티를 입고 검은색 블로퍼를 신었을 때 셋업으로 입었을 땐 조금 더 시크한 느낌으로 연출할 수가 있어요 개인적으로 화이트 이너를 입었을 때보단 블랙 이너를 입었을 때 조금 더 데일리하게 입을 수가 있어서 손이 더 많이 갔어요 여름에 딱 어울리는 시원한 연보라빛 블라우스에 블랙 꽃무늬 치마예요 허리부터 엉덩이는 핏되게 연출이 되고 밑으로 내려갈수록 플레어로 퍼져서 편안하면서도 좀더 날씬해 보이게 연출할 수 있었어요 딥밴딩으로 이루어져 있고 앞은 밴딩이 없어서 허리는 쫀쫀하게 연출할 수가 있었어요 이건 윗부분은 딱 잡아주고 있으면서도 스판기가 있어서 입었을 때 굉장히 편안했었어요 치마가 움직일 때마다 살랑살랑 거리는 느낌이라 정말 로블리한 느낌으로 연출이 되더라고요 저는 뱃살이 있고 엉덩이 살이 있는 편이라서 조금 윗부분이 쨍기는 걸 입으면 불편한데 이거는 밴딩으로 되어 있으면서도 스판키가 있어서 입었을 때 굉장히 편안했었어요 블라우스가 퍼퍼 소재로 이루어져 있어서 좀더 러블리한 느낌으로 연출할 수가 있었고 상의가 얇아 비침이 있으니 꼭 나시와 함께 입어줘야 해요 상의 프릴이 엄발로 되어 있어서 더 깔끔하며 포인트가 됐고 팔 부분이 밴딩이라 편하게 입을 수 있었어요 화이트 일자진과 연출했는데 연보라와 화이트 조화도 너무 시원해 보이죠 깔끔하면서도 시원해서 여름에 입고 싶은 룩 바지가 이젠 <웃음> 너무 작아서 <웃음> 입기가 힘들긴 했는데 다른 화이트 진이 있으면 바꿔서 <웃음> 입어줘야겠어요 단추가 콩콩 화이트로 달려있고 레이스드 테일이 있어서 러블리하고 좀더 여성스럽게 연출되는 니트 반팔티예요 땡땡이 플리츠 스커트와 입었는데 경쾌한 느낌이 나죠 땡땡이 스커트도 위에는 딱 잡아주고 아래로 갈수록 플리츠로 퍼지는데 뒷밴딩이라 쫀쫀하고 날씬해 보여요 앞부분은 밴딩이 없고 옆에는 자크 클로징이라서 조금 더 허리를 날씬해 보이게 연출할 수가 있었어요 길이감은 제가 생각했던 것보다는 조금 짧은 편이라 종아리가 살짝 보이긴 했는데 그래도 플리츠다 보니까 오히려 다리가 더 날씬해 보이더라고요 화이트 슬랙스와 함께 매치해도 깔끔하고 오피스 룩으로도 제격인 옷 시원해 보이는 느낌이라 여름에 잘 입고 다닐 것 같아요 허리를 딱 잡아주는 부츠컷 슬랙스와 함께 매치하는 걸 추천해 드려요 와이드한 핏을 입으면 조금 여성스러운 느낌이랑 안 어울리더라고요 흰색 블라우스 같기도 반팔 같기도 한 블라우스 티 브이넥으로 시원하게 파여 있어서 어깨 넓이를 커버할 수 있어요 또 소매가 나팔처럼 넓게 되어 있기 때문에 팔뚝살이 고민이신 분들이 입기 정말 제격인 옷이었어요 상체에 살이 많고 하체에 살이 없으신 분들이 입으면 정말 날씬해 보이는 옷인데 저도 하의를 딱 달라붙는 치마와 매치하니까 진짜 한 50kg대 같아 보이더라고요 이번에 입어봤던 옷들 중에서 가장 날씬해 보이게 연출할 수 있는 세트였습니다 소재가 블라우스 소재다 보니까 어떤 치마를 입어도 예쁘게 어울리는 걸 확인할 수 있었어요 아까 입었던 블랙 꽃무늬 치마와도 무난히 매치할 수 있는 걸 확인할 수 있죠 얇은 소재라 이 블라우스 티를 입을 때도 꼭 나시를 함께 입어줘야 해요 흰티 청바지 그런데 저는 흰티랑 입으면 그렇게 밋밋해 보일 수가 없더라고요 그런데 이건 블라우스 소재라서 밋밋하지 않고 시원 바스락? 한 느낌이라 좀더덜 꾸민 듯한 느낌이 아니라 좋았어요 흰티만 입으면 조금 뭔가 이상하고 집에서 그냥 나온 것 같은 그런 느낌이 싫어졌던 분들이 입기 좋은 꾸안꾸 룩입니다 제가 긴팔이든 반팔이든 정말 애용하는 티셔츠는 보트넥 티셔츠예요 어깨가 넓고 직각 어깨인 제 어깨를 딱 예뻐 보이게 연출해 주거든요 팔뚝 부분에 딱 달라붙지만 어깨가 넉넉히 나왔기 때문에 이 티셔츠는 오히려 더 날씬해 보이게 연출할 수 있었어요 이 티셔츠는 특히 더 핏되는 듯해 보이지만 여유로운 스타일이라 입는데 굉장히 편했고 넉넉했어요 이렇게 밝은 색 치마와 같이 여칭을 하면 시원한 느낌이라 여름에 입기 좋고요 자켓과 같이 매치했을 때 세련되어 보이게 연출할 수가 있어요 이 자켓은 슬림 패스로 어깨 패드가 없어서 조금 더 여성스러운 느낌으로 연출할 수 있었고 이 자켓이 여름용 자켓이기 때문에 굉장히 서그럭 서그럭 거리는 느낌이라서 엄청 시원한 옷 있잖아요 시원하더라고요 이 자켓은 좀 
아쉬웠던 게 오버핏으로 약간 트렌디한 느낌을 연출하기보다는 여성스러운 옷들과 잘 어울리는 자켓이라서 치마랑 입었을 때 아니면 딱 달라붙는 스키니를 입었을 때만 잘 어울리는 게 조금 아쉬웠어요. 슬랙스에도 모두 잘 어울리는 셔츠였는데 화이트 슬랙스와 함께 매치하니 깔끔하면서도 시원한 느낌이죠? 이렇게 입고 다니다가 번호 따인 적도 있었어요. 세상 신기한 경험이었는데 스텔레트 힐로 바꿔주니까 또 다른 느낌으로 연출할 수가 있어요. 상의가 블랙 컬러의 기본 티라서 어떤 하의를 매치해도 다잘 어울렸습니다. 형광연두 나시의 기본 블랙 와이드 슬랙스를 입었는데 여름에 이렇게 입으면 진짜 시원하잖아요. 여름용 자켓과 같이 입었는데 시원하면서도 깔끔하고 형광연두 컬러가 포인트로 딱 이렇게 입었을 때 주변 반응들이 너무 예쁘다고 어디 셔셨냐고 물어봤어요. 블랙 자켓이 여름용 자켓이기 때문에 속에는 나시를 입고 겉에는 이런 여름 자켓을 입어주면 되니까 좀더 부담스럽지 않게끔 연출할 수가 있어서 좋았어요. 근데 또 나시가 넉넉한 핏이고 너무 딱 달라붙지 않아서 뱃살 커버에도 좋고 나시를 너무 부담스럽지 않게 입을 수 있어서 좋았어요. 나시랑 가디건 세트였는데 가디건만 상의처럼 활용할 수도 있어요. 팔이 7부로 이뤄져 있어서 손목은 보이게 연출하면 더 날씬해 보였어요. 부인에게 오픈 클로징이 가능해서 가디건으로도 상의로도 연출할 수가 있어서 가성비가 정말 너무 좋았던 세트였습니다. 윗 상의는 살짝 핏되게 하의는 와이드 팬츠로 연출을 하니까 조금 더 날씬해 보이고 하체 커버에 탁월한 제품들이었어요. 화이트 땡땡이 스커트와 연출했는데 형광연두 컬러가 화이트 컬러와 만나면 정말 시원해 보이게 연출이 되더라고요. 여름 동안 시원하게 툭 입고 다니기 정말 좋을 것 같아요. 아쉬웠던 건큰 사이즈를 선택했더니 가슴 옆 부분이 살짝 뜨임이 있어서 나시를 속에 꼭더 입어줘야 된다는 점 사이즈를 잘 보고 선택해주는 걸 추천해드릴게요. 이번 룩은 같은 블라우스에 핏이 다른 청바지를 매치하면 어떤 느낌인지 보여드릴게요. 먼저 첫 번째 청바지는 보이핏의 와이드 일자 팬츠예요. 연노랑색의 블라우스와 잘 어울리는 연한 중청의 느낌이고 라인이 드러나는 팬츠가 아니라 무심하게 입어준 듯한 느낌으로 연출할 수가 있었어요. 블라우스는 아까 연보라색 블라우스랑 비슷하게 팔 부분은 퍼프로 이루어져 있고요. 밴딩으로 이루어져 있는 걸 확인할 수가 있어요. 그리고 오픈 클로징이 가능한 단추들이 있기 때문에 약간의 포인트가 되는 걸 확인할 수가 있었고요. 주름이 자글자글하게 접혀져 있는 블라우스라서 그 다음 부츠컷 청바지를 입어줬는데 경쾌한 느낌의 진한 청색이라 조금 더 시원해 보이는 느낌이 있어요. 라인이 드러나는 핏이라 허리부터 허벅지까지는 딱 달라붙고 무릎부터 발목까지는 부츠컷으로 퍼지는데 제 종아리가 너무 두꺼워서 종아리부터 부츠컷이 되네요. 확실히 핏이 되기 때문에 더 날씬해 보이고 여성스러운 느낌이 강해요. 마지막으로 완전 와이드한 연청의 청바지 연노란색 블라우스와 연청은 시원하게 연출이 되고 와이드한 팬츠가 좀더 트렌디하게 보이게 해줘요 엄청 와이드한 느낌이라서 영상으로 보면 더 통통해 보이긴 하는데 실제로 봤을 때는 더 예뻐요 여기에 어떤 자켓을 매치하냐에 따라 느낌이 또 달라지는데요 와이드한 팬츠에 오버사이즈 자켓을 연출하면 약간 힙하게 느껴지는 스트릿 패션을 연출할 수 있고 슬림핏의 자켓을 매치하면 무난하고 오피스 룩으로도 활용할 수 있는 심플한 룩이 완성되었어요. 이 슬림핏 자켓은 제 어깨보다 조금 좁아서 단추를 채운 것보단 오픈해서 입는 게더 예뻤답니다. 이 자켓은 구매할 때꼭 사이즈를 확인해주세요. 이 블라우스는 시스루 같이 얇고 시원한 두께감이라 여름에 셔츠를 입고 싶을 때 손이 많이 갈것 같아요. 슬랙스에 매치해도 깔끔하고 치마를 매치해도 베이직하고 와이드 슬랙스가 굉장히 편했었던 이유가 앞에는 지퍼 클로징이 가능하고 뒤에는 고무 밴딩으로 이루어져 있었어요. 그런데 허리는 딱 잡아주면서도 엉덩이 부분이 너무 타이트한 느낌이 아니라서 딱 편했었어요. 그리고 와이드한 슬랙스다 보니까 이동하는 데 굉장히 편했고 확실히 모든 게다 넉넉해서 굉장히 이동하는 데 편하더라고요. 소매가 7부라 상대적으로 얇은 손목을 상조할 수가 있었어요. 카라가 누워져 있기 때문에 어깨가 조금 더 좁아 보이고 동그란 느낌이 조금 있어서 러블리한 룩과도 찰떡이었어요. 카라가 포인트라 비스트의 원피스나 나시 원피스와 매치하면 정말 딱 예쁘더라고요. 룩북으로 보여드리진 않았지만 나시 원피스와 함께 매치하는 걸 추천해드릴게요. 
자 이렇게 제가 여러 가지 룩북들을 이렇게 차근차근 보여드렸는데 어떠셨나요? 저랑 체형이 비슷한 분들이 생각보다 많더라고요. 저 같은 체형이 솔직히 엄청 흔한 스타일은 아닌데 많은 분들이 저와 비슷하다고 해주셔서 좀 신기했어요. 저와 비슷한 체형분들이 제 룩북을 보고 참고하실 수 있도록 꾸준히 영상 올려볼게요. 그럼 안녕! 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵐게요.